Peruzi na NYTV. Peruzi na NYTV kampani kiganjani mwako sasa. Hii ni ya kipekee na yeweza kukuhabarisha, kukuburudisha na kukupa matukio mbali mbali. Ni NYTV. Pata matukio mbali mbali kama vile harusi, send off party, kitchen party, makongamano, mikutano ya injili pamoja na mahojiano mbali mbali. Ni NYTV pekee kiganjani mwako. Ulipo ipo. Usisite kusubscribe na ku like. Hii ni NYTV. And you've got it. Mtazamaji wa NYTV mbele letu tunaye mkurugenzi Kavishe. Ni mkurugenzi wa kanisa yuko kanisa la TAG Kinondoni atajitambulisha jina lake na Atatuambia kwa ufupi mtoko anauzungumziaje? Ah kwa jina naitwa Emmanuel Kavishe, ni makamu mkurugenzi wa section ya Kinondoni na pia ni mkurugenzi wa tawi la Kinondoni TIG. Ah kwa ujumla ninavyojaribu kuangalia mtoko kwanza kati ya mitoko ambayo imekuepo kwenye section yetu, huu ni mtoko wa aina yake kwa vijana wote. Kwa sababu idadi ya vijana inakaribia vijana miambili haijawahi kutokea. Alafu kwa maana ya kanisa la mahali pamoja Kinondoni wamekuja zaidi ya robo tatu maana kuna watu zaidi ya mia moja karibu na kumi wametokea Kinondoni TAG kanisani. Na vijana wamehamasika. Tunaona kuna wanandoa, kuna vijana ambao bado hawajawa na wenzi. Kwa hiyo hili ni jambo la kipekee. Ukizingatia huku sio Dar es hapa ni Bagamoyo ni mkoa wa Pwani. Kwa hiyo kujitokeza kwa vijana wengi na mna hii inaonyesha jinsi ambavyo vijana sasa hivi wanaanza kukua karibu kushirikiana na kuona kwamba jinsi gani wanaweza kuzungumza kwa pamoja changamoto zao mbalimbali mbali kupitia mtoko kama huu. Na labda ni kwa mtoko huu unaona ni changamoto gani ambazo unaziona zimejitokeza na ambazo labda uh, unafikiria kwa mtoko mwingine maybe jisiwepo. Ah uh, jambo la kwanza ambalo nikalisema ni kwamba sisi tukichukua section nzima ya Kinondoni tunaweza tukafika zaidi ya elfu tatu. Kwa hiyo hapa tulipo tulio kuja hatujafikia hata asilimia kumi ya watu ambao tumewaacha. Kwa hiyo ni changamoto ya watu. Ya pili changamoto ni vijana kuchelewa ku, kufanya maamuzi. Kwa hiyo maandalizo wakati mwingine kama yamechelewa, ya yani tumechelewa kuanza. Hapa tunatamani kuwa na michezo mingi lakini muda ume umechelewa kidogo kuanza. Kwa hiyo tunatamani wakati mwingine Mungu atusaidie tuanze mapema zaidi. Lakini katika yote tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikisha kuwepo hapa. Neno la mwisho kwa vijana ambao wajashiriki kwa sikio. Ah jambo la mwisho ambalo nadhani nikawaambia vijana wenzangu Biblia inakataa kabisa kujitenga. Kwa hiyo vijana wasijitenge wasangalie mambo yao mwenyewe maana kila mtu anayejitenga kwa kitafuta mambo yake mwenyewe mwisho wa siku shingo yake basi inaweza kavunjika. Kwa hiyo ni vema vijana wote wakajifunza kukaa kwa umoja na kwa pamoja ili tuone utukufu wa Mungu. Asante mkurugenzi Amen na Mungu akubariki. Asante.
Tusikilizane. Tusikilizane. Walioolewa wako saba kwa sababu mchezo wetu utakuwa na raundi tatu Raundi ya kwanza mjichague saba Alafu wengine mtakuja raundi ya pili na raundi ya tatu Kwa hiyo wote tutashiriki. Kwa hiyo jibageni saba kwanza. Haya kama hapa tayari wengine tukae pembeni. Alafu usishike kamba kama uko kwenye saba usishike kamba. Haya saba saba. Haya ni saba. Haya ni saba. mbona mmezidi? Moja Mbili Kaza uso Tatu twende Shindano nzuri lakini alijawa fair. Kwa nini ni sio fair? Wa mama walioolewa wamesaidiwa huko nyuma. Wao umeona wamesaidiwa? Eh. Hey. Sio kwa manyaya hamna nguvu labda a a wamesaidiwa. Kwa tukubali. Tuzungumzie. Ah zungumzo na mfano na zungumzie. Ah yani uzo umesh kwa sababu hajavuta ameanguka tu. Hamna. Wao livuta. Ndio nimevuta. Ana maana kwamba umezoelewa. Tudie pambano. <laughs> uh, we katika mashindano haya kwenye michezo yote ambayo imechezwa ni mchezo gani ambao umefurahia? Mchezo niliofurahia sana ni kwa kuvuta kamba. Kati ya walioa na wasioa. Nilitarajia kwamba wanaume ambao hawajaoa wangekuwa misuli kwa vuta walioa lakini matokeo yake raundi zote mbili wanaume walioa wamewashinda wanaume ambao hawajaoa. Huo ndio mchezo ambao nime ulikuwa very interesting. Na unahisi siri ni nini? Ah, uenda labda walio oa wanapikiwa sana na wake zao vya kula natural kuliko ambao hawajaoa na kula maotelini ma, ma na kwa mamantilie. Kwa hiyo inawa encourage wao waoe. <laughs> Wanasema kwamba nyinyi mmesaidia wao na kuzungumza. Kwa nini wasio walewa akashinda wenye ndoa? Ngumu kwa ana. Kwa nini sio ngumu kwa nao ana ngumu? Kwa sababu gani sisi tunajipikia wenyewe wao mpaka kale kwa mamantilie sio rahisi. Tumeshinda kialali. Hapo bana anasema wanyenye mmesaidiwa na ameona kwa nayo yote sisi. Hebu angalia hata afya sawa mama. Angalia afya zetu kwa angalia eh angalia. Na wale zetu walivyo. Mabinti angalia. Kwanza wanashindia ndazi moja kwa jina umodo. Hawezi kushinda hawezi. Wanakuja kwa ni fair sio kwa mama. Kula dena anakuja kula dena. Ah, mbele tunaye dada ni mrembo kama wanavyomuona 
atajitambulisha jina lake anaitwa nani unatoka kanisa gani lakini pia tueleze kwa ufupi wewe umtoka unazungumziaje kwa majina naitwa Neema Masaka nimetokea kijitonyama TAG Aa, kwa upande wangu mtoko ni mzuri sana kwa sababu kuna vitu vingi vizuri sana wakati mwingine tunaweza tukajifunza vitu mbalimbali mbali. kwa hiyo kwa upande wangu mimi nimefly sana yeah. na kwa mtoko huo ni mara ya kwanza uliwe kushiriki mitoko mingine au ndo wa kwanza kwa kwa kwa, kwa kijitonyama huu ni wa kwanza lakini mitoko mingine nishawe kushiriki na katika michezo iliyochezwa hapa wao umeshiriki mchezo gani a kuvuta kamba na ni mchezo gani kati ya hii michezo yote uliyoiona imechezwa ni mchezo gani ambao umekuvutia kuliko yote kiukweli kuvuta kamba ni mchezo mzuri sana mimi binafsi nimeupenda kwa hiyo unasemaje kwa michezo yote mchezo ambao umekuvutia ni kamba tu ni kamba na sana na maputo kidogo asante ubarikiwe dada shukrani sana a kwa majina yangu naitwa Neema Chomola ni natoka Mazese a katika siku ya leo nimeifurahia sana kuna michezo mbalimbali ambayo tumekwenda kuiona michezo ya kuvuta kamba tumekwenda kuiona michezo ya ku, ya ku cheza na maputo na michezo mbalimbali mbali zinginezo na pia kuna bidhaa ambazo nimejaliwa kuja nazo Mungu amenisaidia bidhaa ni mapambo ya ndani mapambo ya ndani mengine ya mezani mengine ya ukutani kwa namshukuru Mungu kwa hilo ukipenda ni mapambo ya ndani design hapa haya ni ukutani haya ni, ni ya mezani Aa, kwa upande wa mwanamke anaweza ka design ndani kwake paka vipi kuna ili pambo unaweza ka design ukaliweka kitandani kwako aidha eh, kwa ajili ya kuupendezesha nyumba yako. Kwa kama utapenda naomba nitafute kwa kupitia namba hii hapa 0655588483. Asanteni na karibuni sana. Niko Manzese au kipiga namba hiyo utapata maelekezo kamili. Asanteni sana. Na huu utaalamu umeupatia wapi? Huu utaalamu nimejifunza kupitia mitandao mitandao ni Wao nimejifunza kupitia huko mitandao ni nimeangalia tu jinsi wanavyotengeneza then ndio nikaanza kutengeneza ni kabuni nikatengenezea huo hili linatumia chupa na huo hili hapa linatumia boxi na material yanapatikana kwa urahisi au ni vigumu kuyapata material yanapatikana kwa urahisi kwa mfano uuzi unapatikana kwa urahisi na chupa unapata kwa urahisi zaidi chupa na unaweza kupata kwa bei nafuu kama mbili chupa moja na uzi pia unaweza kupata kwa bei nafuu tano bunda moja ukatengeneza uwalako likapendeza ni chupa gani ambazo unazitumia aso? chupa ambazo ninazitumia ni chupa za soda soda yoyote ile aina yoyote ile nazitumia chupa za soda chupa mbalimbali mbali, tofauti tofauti ma na soko lipoje asoko na mshukuru Mungu naendelea vizuri kwa upande wa soko naendelea vizuri Aa, na napenda sana kuwakaribisha kwa sababu ndo naanza sina muda mrefu sana ndo naanza kwa ofisi iko wapi ofisi yangu iko manzese pale pale ukifika manzese tip top ukipiga namba ndo utapata nani maelekezo kamili okay asante ubarikiwe dada amina amina karibu Majina yangu ni Kasia ni Mwenyasi. Niko hapa ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Tumekuja kwa ajili ya outing ya vijana wa section ya, ya Kinondoni. Na mimi ni mkurugenzi wa vijana wa section hii ya Kinondoni. Kwa hiyo tulikuwa na vijana tulikuwa tunatarajia vijana kama mia moja hivi na kitu lakini tuna vijana karibu sabini wameitikia mwito mkubwa tumekuja na magari uh, mabasi makubwa karibu manne pamoja na private car church. Kwa hiyo vijana wako kule wanaendelea na michezo lakini baada ya michezo kuna maandalizi yanaendelea hapa. Tunatamani watu wale vizuri ili waweze kuenjoy huu mtoko ambao tuliupanga leo siku ya nane nane kuja kuweza kuwepo mahali huku. Na kwa ufupi unavyouona mtoko huu na uzungumziaje labda kutofautiana na kutofauti na mitoko mingine ambayo ushao kuiona? Ah uh, tofauti tu 
Namshukuru Mungu kwamba umekuwa na mwitikio mkubwa. Mwanzoni watu hawakuwa wameonyesha kama kuna watu wengi kiasi hiki. Lakini kuanzia jana jioni watu wameendelea kutoa uh, idadi kadha wa kadha kutoka makanisani. Vijana wameitikia kwa wingi sana na wame, wanafurahia maeneo wanaendelea na michezo na pamoja na mambo yote lakini tunajua kwamba furaha yao itatimia zaidi watakapokamilisha kwenye swala zima la chakula sababu tunajua vijana na msosi yeah. wako vizuri na budget mlivyokuwa mmeipanga kulingana na idadi ya watu mlikuwa mmekusudia na sasa hivi budget ime uh, I mean, idadi imeongezeka hapo hmm. mnali solve vipi budget inakwenda vizuri kwa sababu hao vijana walioongezeka kwa hiyo baadhi ya viongozi wengi wamekuja na mount ya hiyo pesa kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vichache tunaendelea kuviongeza ili kuhakikisha kila mmoja atafurahia huu mtoko. Na katika maandalizi mazima kuna changamoto zozote ambazo umekutana nazo labda. Ah changamoto ni swala zima la kutoa idadi ya watu kwa wakati. Hiyo imekuwa ni changamoto kwa sababu a, idadi ya watu ndio inayotoa picha ya maandalizi. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba tulikuwa pia na, na kamati na kuna waratibu. Kuna watu kadha wakadha ambao wame wameingia kuhakikisha kila jambo linakwenda vizuri. Kwa hiyo mimi nipo kusimamia lakini kuna baadhi ya watu wengi, kuna viongozi wenzangu katibu kuna makamu na watu wengine mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo ninaamini kila kitu kitakwenda vizuri. Tutegemee nini kwenye mtoko wa kipindi kingine? E, kwenye mtoko wa kipindi kingine utakuwa ni bora zaidi kwa sababu nadhani kwenye mtoko mwingine unaokuja ili kuweka mambo sawa tutaweka deadline kama ni amount ya pesa kwamba kufikia tarehe fulani watu wao wamaliza zaidi ya hapo hatutapokea ili tusaidie kuandaa vizuri kwa sababu tunatamani kuandaa vitu katika ubora unaohitajika. Asante mkurugenzi ubarikiwe. Amina Mungu awabariki sana.